Halo Indomax, Indo Magazines. Nah, hari ini kita bahas sedikit tentang mobil tempur maung nih bos. Produksi salah satu perusahaan industri pertahanan Indonesia yaitu PT Pindad. Dikutip dari beberapa sumber berita, salah satunya Kompas.com, ternyata PT Pindad akan memproduksi mobil maung ini dalam beberapa varian yang secara visual terlihat lebih sangar bos. Face Presiden Inovasi PT Pindad yaitu Windu Paramarta pun mengatakan bahwa pengembangan maung nantinya akan cukup bervarian untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diminta oleh peminatnya. Mobil ini akan dikembangkan lagi menjadi beberapa varian seperti salah satunya adalah versi LWB atau Long Wheel Base atau bahasa sederhananya versi sasis panjang bos. Nampak seperti yang kalian lihat pada gambar berikut Hasil dari modifikasi visual yang bersumber dari Instagram Low 5100W Yang diundang secara khusus oleh PT Pindad Untuk mengolah desain mobil dalam bentuk imajinasi digital Mobil ini pun menjadi lebih sangar Dengan 4 roda di bagian belakang Selain itu ada juga model short wheel base atau SWB Yaitu sasis pendek Bahkan lebih banyak lagi, ternyata varian maung ini akan dikembangkan lagi menjadi maung versi ambulan, militer, kendaraan instansi, dan lain-lain. Wah, kalau pindah melebarkan saya produksinya ke bidang otomotif, sepertinya cukup keren juga nih bos. Apalagi kalau pindah bisa membuat mesin mobil sendiri. SMK bisa-bisa lewat kayaknya nih. Sampai sekarang masih diam-diam baik. Nah, lantas sampai di manakah progres kemajuan produksi Maung saat ini? Dari sumber berita mengenai update Maung versi militer sendiri, menurut Windu baru akan menjalani pengujian dan proses sertifikasi pada minggu kedua di bulan Agustus. Proses pengetesannya akan dilakukan oleh Kementerian Pertahanan atau Kemhan serta di Slitbang Angkatan Darat. Nah, khusus untuk mobil Maung versi militer, Nanti ada dalam bentuk kendaraan taktis bos, yaitu rantis yang akan digunakan sebagai kendaraan angkut personel. Gimana menurut kalian? Sangar kan? Mobil maung ini modelnya pun lebih sangar dibandingkan dengan mobil Rubicon yang harganya 1 miliar lebih itu bos. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar dan subscribe Indomax Indomagazines.